আপনার বলতে পারবেন শব্দটার উচ্চারণ আপনারা কি বলতে পারবেন কারো জানা আছে এই যে শুনতে পাচ্ছেন জি ম্যাডাম এম ও টি এইচ ই আর কি লেখা হয়েছে এখানে বলুন তো ম্যাডাম মদন হয়নি আপনি বলুন তো ম্যাডাম সাইকেল কি বললেন ম্যাডাম মোটর এই সহজ শব্দটা আপনার মনে রাখতে পারছেন না এখানে কি লেখা আছে এম ও টি এইচ ই আর মানে হলো মাদার মাদার বাংলা কি মা মনে থাকবে সবার এখন থেকে আজকে আপনাদের আরো কিছু নিত্য নতুন এই 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 কি হচ্ছে সব পড়াশোনা বাদ দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার লেট হলো কেন মানে ওই কাজ করতে করতে ম্যাডাম লেট হয়ে গেছে যে ম্যাডাম আপনি কি কাজ করেন আমি ম্যাডাম আমি হচ্ছে কি ম্যাডাম আপনার এই যে ইয়ে করি মানে মানে ওই যে ইয়ে কি মানে ওই রান্না করি ম্যাডাম বাবুর সি ম্যাডাম ওই রান্না করতে করতে মানে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে আমি দেরি হয়ে গেছে যে ম্যাডাম ও তার মানে আপনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে আপনি বাবুর জি ম্যাডাম আমি কারেন্টের মিস্ত্রি এই চুপ করো কথা কচ্ছি না আমার বাসায় কখনো প্রোগ্রাম হলে আপনাকে ডাকবো মানে আমি তো মানে শিরাম করে রান্না করতে পারি ম্যাডাম আপনি কোনো চিন্তাই করবেন না ম্যাডাম আমি করছি কি আপনার জন্য খাতি মন চাইবেন আপনি শুধু কল করে কয় দিলে হয়ে যাবে না ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে জানাবো বসুন হ্যালো আমরা কেউ ফোন ব্যবহার করব না আপনি কেন ফোনটা ব্যবহার করলেন আপনি কি করেন কেমন কথোপকথন করব তাকে ম্যানার্স বলা হয় শালা শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না আর উনি যাচ্ছে যাক তাতে আপনার সমস্যা কি আপনারা সবাই কাইন্ডলি পড়ায় মনোযোগী দিন শুধু লক করলেই হবে সে নিজে মেয়ের বাড়িতে যাবে সব দেখবে বুঝবে তারপর লোক স্যার আমি যাব মানে আপনি গেলে ভালো হতো না আর আমি তো যাব সে তো পরে এখন তুমি যাবে স্যার আমি তো আপনার অফিসে নতুন একদমই নতুন স্যার এবং আপনার ছেলেকেও আমি দেখিনি এটা মানুষকে না দেখে তার জন্য মেয়ে চয়েস করা এটা কেমন হয়ে যায় না স্যার আরে পাগল দেখ তুমি কেন পাত্রী পছন্দ করতে যাবে পাত্র তো আমি পছন্দ করেছি এখন তুমি যাবে তাদের বাড়িতে তাদের বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন সব দেখবে মেয়েটি ঠিক আছে কি না তার আচার ব্যবহার ভালো কিনা মেয়েটি মেকআপ দিয়ে এত সুন্দর হয়েছে 
না মেকআপ ছাড়াই শুদ্ধ তার চুল বড় কিনা সব দেখে শুনে তারপরে আসবে জি স্যার গুড তাহলে কথা পাক্কা ম্যানেজার সাহেব দেখে আসো এরপরে আমি আমার কাজ শুরু করি জি যেতে পারি স্যার পড়াশোনা আপনি তো বাবুর যে চাকরি করছেন টুকটাক পড়াশোনা জানলেই হবে না মানে ওই যে ওই টুকটাক পড়াশোনা তো ম্যাডাম এই যে মানে সবাই জানে ম্যাডাম ওই ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে না ছোটবেলা পড়াশোনা অনেক ফাঁকি দিয়েছেন তাই না জি ম্যাডাম এখন তো বুঝতে পারছেন পড়াশোনার মূল্য কত না বুঝতে পারছি দেখি তো ম্যাডাম আপনার কর জন্য আসছি ম্যাডাম আর কোয়েন না ম্যাডাম আপনার দেয়ার পর থেকে তো আমি জানি না মানে আমার পড়াশোনার প্রতি কোনো ফর্দ করে না আগ্রহ না আর বাড়ি গেছে ম্যাডাম মেডামের উপর ক্রাস তোমরা <laughs> আমি তোমার সব কি থেকে ভালো ইংরেজি কতিবার ইংরেজি লিখতে পারি এই জন্য ম্যাডাম বেশি পছন্দ করে কিসের জন্য আমি ঠিক মতো পড়ালে করে এসেছি আজকে আমার আসতে একটু লেট হয়ে গেল আপনাদের সবাইকে পড়া দিয়েছিলাম করে এসেছেন তো হ্যাঁ ম্যাডাম করেছি আই ওয়ান্ট হ্যাগ ইউ হোয়াট কি বললেন আপনি ফাজলামো করেন আমার সাথে আমি এখানে পড়াতে এসেছি ফাজলামো করতে না আপনাদের পড়ানো মুখটা আমার নষ্ট হয়ে গেছে আপনাদেরকে পড়াবো না চলে যান আপনারা ফাজলামো করতে আসেন এখানে আমি 
बेड़े खाव বাড়িতে একটা মেয়ে মানুষ না থাকলে সেটা কি কি বাড়ি বনে হয় তা ঠিক বাবা আজকে আমার অফিসে ঘটক এসেছিল কিছু মেয়ের ছবি দেখিয়েছে সেখান থেকে তোর জন্য একটা মেয়েকে আমার পছন্দ হয়েছে কিন্তু পাপা আমার জন্য তো মেয়ে দেখে লাভ নেই মেয়ে তো আমার অলরেডি পছন্দ করা আছে কি বলিস মাত্র দুদিন আগেই তো বললি তোর কোনো পছন্দ নেই দুদিন আগে বলেছিলাম কিন্তু পাপা তোমাকে বলার পরেই মেয়েটাকে আমি দেখেছি धारे का पचंद कर पत्री अनेक सुंदर ना ना पापा पचंद मेरे सुंदर जाओ चैलेंज चैलेंज पर परिचय हल समस्या शेष पर्तना তোমার পছন্দ করা পাত্রে কি বিয়ে করে ফেলবো দ্যাটস গ্রেট এবং আমার চ্যালেঞ্জ আমার পছন্দ করা মেয়েকেই তোর পছন্দ হবে লেটস সি পাপা আমার আল্লাহ নবীর নাম गाड़ी बेर की সালমান খানের মতো সাদা গেঞ্জি পরেছিস ভিতরে এই কাহিনী কি কত আরে ফারুক মিয়া এমন বুঝতে পারলাম না আমি তো লটারি জিতছি কি করছিস তুই লটারি জিতছিস এই আমার আগে কষ্ট কিছু নেই এক কোটি টাকা পাইছিস তুই এই থামো তোমার বলবো কেন তুমি হলে আমি ফুটপাতের লোক আমি সুপার তারা লোক তোমার সাথে আমার যায় যে তোমার আমি জানাবো এই তুই আমার রাস্তার ফকির বলে আন্ডার এস্টিমার করলি কিছু জন নি হুম তুই জানিস আমি প্রত্যেকদিন কয় টাকা ইনকাম করি কয় টাকা ইনকাম করো আমার যদি একজন 10 টাকা করে দেয় আমি ঘন্টায় 500 টাকা ইনকাম করি বুঝছিস আর সেই টাকা ইনকাম করে আমার গ্রামের বাড়ি আমি দুতলা বাড়ি বানাইছি আমার বাড়ির সামনে সুপুরি গাছ লাগানো আছে সেই সুপুরি বেসে আমি আরো দুতলা বাড়ি বানাবো আমি বা 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 তো 500 টাকাতে কেন দুতলা বাড়ি বানাইলা বুঝতে আসছিস না আমার বাপ আমার মা আমার দুটো ছেলে সবাই তো ভিক্ষে করে ওই সেই টাকা জোগাড় করে তো আমি দুতলা বাড়ি বানাইছি আচ্ছা আচ্ছা এবার বুঝলাম কান্দানি ভিক্ষুক পরম্পরা मैडमारा <laughs> আমার জন্য তো বিয়ে করার জন্য এখন বারাক ওবামা নরেন্দ্র মোদী ডোনাল্ড ট্রাম্পের মেয়ের প্রস্তাব আসে আর 
ওই কোন ম্যাডাম রেডাম এরে বিয়ে করার টাইম আছে নাকি নরেন্দ্র মোদি এ ডোনাল্ড ট্রাম্প আছে এটা কোন পাড়ায় থাকে এটা কোন পাড়া না তুমি সব চিন বানা তোমার ফারুক মিয়া তোমার কথা বলি কাছে আমি তো বড় লোক হইছি না কারে বলা যাবে এটা সিক্রেট রাখো আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মেয়ের সাথে আমার বিয়ের কথাটা পাকা পক্ত হোক তারপর তোমার এনে আমি সোদা আমেরিকা নিয়ে যাব ওই এনেকে তোমার একটা দারুণ চাকরি দিব না ঠিক আছে আচ্ছা ভাই এই আমেরিকাটা কোন জায়গায় জানো ও বুঝেছি এই যে গুলিস থানে পড়ে যায় বাম খাম্বার পাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেল আরে ফকির এই আমেরিকা গুলিস থানে পাশে থাকে হ্যাঁ আমেরিকা কই আমেরিকা তো সাত সমুদ্র তে আরন্দি পার দিয়ে আটলান্টিক সমুদ্রের পাশে আছে গুলিস থানে পাশে নাকি আমেরিকা আর যাও তো যাও 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 তোমার বিক্ষার বিরতি শেষ যাও বিক্ষা করো গিয়ে শোন তুই কিন্তু আমার আবার ফকির বলে আন্ডার স্টিমার করলি বুঝছিস এই জিনিসটা মনে রাখিস এক সময় তুই কিন্তু ওর ভাই ছিল আমাকে তো সুযোগ সুবিধা নিয়েছিস তুই ভুলে যাস না আমি কি না তোর ভাই ছিলাম এ চলে আরে অন্ধ ইয়া চলে পড়তে দাদি কই রে যাবে আমি তো সেটাই বলি তুই কেন ওদেরকে পড়াতে যাস তোর কি খেয়ে দে কোনো কাজ নেই মা তো তৃপ্তি দেশের জন্য কিছু করতে পারা আমার কাছে মনে হয় এক ধরনের আত্মতৃপ্তি যা করছিস কর বিয়ের পর এগুলো সব বন্ধ করবি আর তোর বাবারও কোনো আক্কেল জ্ঞান নেই আমার হাতটার এই অবস্থা উনি মেহমান দাওয়াত করে বসে আছেন মেহমান কার আসবে মা পাত্রপক্ষ তোকে দেখতে আসবে কি বলছো মা কবে আসবে সামনে শুক্রবার আসবে কাজের লোক নাই আমারও হাতটা ভাঙা কে রান্না করবে তুইও তো রান্না করতে পারিস না আচ্ছা ঠিক আছে তুমি টেনশন করো না আমার একটা স্টুডেন্ট আছে বাবুর জি খুব ভালো রান্না করে ছেলেটা অনেক দিন ধরেই আমার কাছে প্রাইভেট পড়তে চাচ্ছে ভাবছি আমি ওকে পড়াবো ও বাসায় আসলে ওকে পড়াবো আর পাশাপাশি ভালো ভালো কিছু রান্না করিয়ে রাখবো তাহলে তো ভালোই হবে সব সময় রান্না করতে হবে না শুধু মেহমান আসলে রান্না করলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি মনটুকে ফোন দিয়ে বলছি কাল থেকে আমার বাসা পড়তে আসতে আর মেহমান আসলে ভালো ভালো রান্না করে দিয়ে যাবে কি করছেন ম্যাডাম মেহমান আলী বলে রান্না করতে হবে समस्या बसुन रोज रोज पुरते हैं ঠিকই বলেছে আচ্ছা তুই তাহলে ওকে পড়া আমি রুমে গেলাম মন্টু মনোযোগ দিয়ে লেখা পড়া করো রুমে গেলাম মন্টু আপনি এখানে এসে বসুন আপনি তো টুকটাক ইংরেজি পারেন তাই না थोड़ी तो 
তাহলে আপনি আগামীকাল ঘটককে সাথে নিয়ে সোজা মেয়ের বাসায় চলে যাবেন এবং খুব ভালো করে খোঁজ খবর নেবেন জি স্যার অবশ্যই স্যার শুধু অবশ্যই বললে হবে না ভাববেন আপনি সিআইডির লোক এমনভাবে ইনভেস্টিগেশন করবেন যেন কোনো লিক না থাকে ঠিক আছে স্যার ইউ গট মাই পয়েন্ট জি স্যার টুইট কি ব্যাপার মন্টু কত দূর পড়াশোনা হ্যাঁ ম্যাডাম ওই শেষ বাহ তুমি তো খুব ভালো লিখেছ যে শব্দগুলো লিখেছ তার প্রত্যেকটা উচ্চারণ জানো কি লিখেছ এন এ টি ইউ আর ই কি হয় শুক্রবার তুমি একটু এসো প্লিজ সকাল সকালে এসে একটু রান্না করে দিয়ে যাও আচ্ছা ম্যাডাম চলে আসবো না ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মন্টু তুমি রান্না কি করো সারা রাত ইউটিউব দেখে পোলা রান্না শিখলাম আল্লাহ জানে আমার <laughs> ম্যাডাম এসব কি করছে হ্যাঁ পাত্র পক্ষ আসবে মানে আপনার আমার কয়েকজন গেস্ট আসবে তা পাত্র পক্ষ আসবে কেন খুব শুনতে হচ্ছে আপনার বাসায় যদি বক্স বা সাউন্ডার কিছু থাকে পাত্র 
পাত্রপক্ষ না তোর বিয়ে যদি আজকে আমি না ভাঙিছি তোর পাত্রপক্ষ আমি বের করতেছি দাদা আজকে এমন কাহিনী শুনে বলছে সব দৌড়ে পালা তোর কসল কাঠি বলছি তোর বিয়ে যদি আমি না ভাঙিছি মৃদুল <laughs> মামনি <laughs> এটা তো আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করছি এই আমি হ্যাঁ বাহ তাহলে আপনার সাথে পরিচয় খুবই ভালো হলো আমরা এসেছিলাম মেয়ের ব্যাপার খোঁজ খবর নিতে মেয়ের চাল চলন আচার ব্যবহার কেমন সে ব্যাপারে জানতে আপনি যদি একটু ডিটেলসে বলতেন আমাদেরকে না মেয়ের ব্যাপার তো আমি আপনাদের করতেই পারি তার আগে আমার করতেই হবে জামাইকে আপনি আরে না না জামে হচ্ছে আমাদের মালিকের ছেলে আমরা তাদের পক্ষ থেকে একটু দেখাশোনা করতে আসছি আর সবারই থাকো ভালো হয়ে যাবে কোন ব্যাপার না আর কি সমস্যা থাকবে সমস্যা থাকতে পারে নাকি করতে পারেন যে কাজ কাম কিছু পারে না গরম পানি পর্যন্ত ফুটে খেতে পারে না আজকাল যুগের মেয়ে তো জামা কাপড়ের মতো বয়ফ্রেন্ড চেঞ্জ করে এবছর ভালো গুণ এছাড়া ওই মেয়ে আবার রাতের বেলা আবার পাটি মাটি করে রাতের বেলা বাসায় ফেরে হ্যাঁ এছাড়া আর কোনো আর কোনো যদি বাজে গুণ যদি দেখে পারে না আমি বাবর সিগিরে ছেড়ে দেবে কয়ে দিলাম ভাইজান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার আসি ও কী হয়েছে ভাই ভাইজান থাকবেন না এই ঘটক সব চলেন গার্জিয়ানের সাথে কথা বললে ভালো হতো না কারোর সাথে কথা বলতে হবে না যেটা বোঝার আমি বুঝে গেছি ও আচ্ছা সমস্যা হলে তো তো চলে যেতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঘামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরামেরাম
ম্যাডাম আমরা নিয়ে যাবেন তুমি কি কি করবে ওখানে ওই ম্যাডাম কসিলাম কি তাদের অফিসে যদি আমার একটা চাকরি ব্যবস্থা করে দিতেন তাহলে ম্যাডাম আমার জন্য উপকার হতো তোমার তো বাবুর্চি চাকরি আছে ওটা কি শেষ ও আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে চলো আমার সাথে ওইদিকে অফিস আসো মন্টু মন্টু আসুন এখানে আঙ্কেল ও মন্টু আমি যে নিরক্ষর স্কুলে পড়াই সেখানে ও ছাত্র ওকে সাথে করে নিয়ে এসেছি ভাবলাম আপনি যদি একটু হেল্প করেন আমি তোমার কি হেল্প করতে পারি ও টুকটা পড়াশোনা পারে ওকে একটা বাবুর্চি চাকরি করত হুট করেই ওর চাকরিটা চলে গেছে এখন একটা চাকরির খুব প্রয়োজন আঙ্কেল কিছু মনে না করলে আপনার অফিসে কি ছোটখাটো একটা চাকরির ব্যবস্থা করা যাবে হুম তুমি যখন বলছো চাকরিটা হয়ে যাবে থ্যাঙ্ক ইউ আঙ্কেল হ্যাঁ এ কি কোশ্চেন স্যার সত্যি কোশ্চেন তো হ্যাঁ সত্যি বলছি থ্যাঙ্ক ইউ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ স্যার এই তালি পরে আমার রুম কোন হবে মানে কথিত ছিলাম যে আমার রুম যেটা হবে সেই রুমের ভিতরে কি স্যার এই বড় বড় এসি এই কম্পিউটার চেয়ার টেবিল এ সব হবি তো স্যার মন্টু তোমাকে ম্যানার শেখানো হয়েছে সুন্দরভাবে কথা বলো এইভাবে কথা বললে কিন্তু কেউ চাকরি দিবে না ঠিক বলেছ তা আমাক দিয়ে যখন কোনো কিছু হবে না নে তালি পরে আমার অফিসে কাজ থাকে তোমার কাজ তোমার কাজ তোমার কাজ হচ্ছে প্রশংসা না করি পারা যায় না মন্টু কি করছে সব সোজা হয়ে দাঁড়াও সরি আঙ্কেল ও আসলে বুঝতে পারছে না অ্যাক্টিভিটিসগুলো আরে ম্যাডাম আপনি এসব কি করছেন বসের কাছে তো এইসব কোনো বিষয়ই না হ্যাঁ সত্যি তাই শোনো বা যা বলতে রেখেছিলাম তোমাকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল তাই তোমাকে হুট করে ডাকা কিছু মনে করো না 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 আমি কিছু মনে করি ভেরি গুড তোমার বাবার সঙ্গে কথা হয়ে গেছে বিট ডেট ফিক্স তুমি রেডি হয়ে যাও কিছু মনে করবেন না আঙ্কেল বাসর ঘরের আগে তার চেহারাটা তোমাকে অফিসে গিয়ে এমন ভাবে ভাব করতেছিল যেন অফিস তোমার বাবার তোমার জন্য 
ওগুলা তুমি করো না বাদ দাও না না ম্যাডাম ম্যাডাম আপনি কি করছেন ম্যাডাম আমি আর ফাইল আমি করব না ম্যাডাম ধর কই দিছি ম্যাডাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ছাড়ো ম্যাডাম বলছে কি সাকির ম্যাডাম আমার খুব প্রয়োজন সাকির না না হলে ম্যাডাম আমার বিয়ে হবে না ম্যাডাম ম্যাডাম আমি ধর কই দিছি ম্যাডাম কালকে থেকে না অফিসে ভালো মত আসবো ম্যাডাম ম্যাডাম সুন্দরভাবে ম্যাডাম আসবো ম্যাডাম বহুত বহুত ভালো থাকবো ম্যাডাম আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ম্যাডাম একটা কথা বলবো ম্যাডাম কি তো আপনি কই ছেলে কি বিয়ে করবেন না কেন ম্যাডাম আমার ইচ্ছা নেই তাই ছেলে নাকি বিয়ের আগে আমার সাথে দেখা করবে না আগের মতো নিয়ম এখন আর আছে বিয়ের আগে দেখা করা যাবে না কি করছেন ম্যাডাম এইই তো শরম বিষয় আমি কইছি কি ম্যাডাম আপনি কাজ করেন আপনি বিয়ের কই ছেলের মতো দেখবেন না কোন ছবিও বানাবেন হুম কি বল আমার ছবিও দেব না বকরাই নেই না কেউ কারো দেখা দরকার নেই ডাইরেক্ট মনে করে বাসরের দিকে দেখা করবে বিষয়টা ইন্টারেস্টিং তো হ্যাঁ ম্যাডাম আপনি বুঝতে পারতেছেন না ম্যাডাম ব্যাপারটা তো কতটা রোমান্টিক ডাইরেক্ট মনে করেন বাসরাতে সুদৃষ্ট হবে ম্যাডাম ফাড়াই দিবে ম্যাডাম একদম পুরো জমি যাবে কি ব্যাপার মন্টু তুমি এত রোমান্টিক কথাবার্তা জানো কিভাবে এত কিছু কেমনে শিখলা আরে ম্যাডাম তাহলে আমি সিনেমা দেখি ম্যাডাম তাহলে আমি সিনেমা দেখি কি সুন্দর সুন্দর রোমান্টিক কাহিনী হয় ম্যাডাম আমি ওর বলি বুঝাতে পারবো না জামাই বয় একজন একজন না দেখি বিয়ে করে ডাইরেক্ট পরে করে যে পরে দিয়ে বাসরাতে গিয়ে দেখা হয় ম্যাডাম সেই লাগে खराब তাহলে খুব ভালো ঠিক আছে তুমি অফিস থেকে সব তথ্য নিয়ে আসতে পারবে তাই না হ্যাঁ ম্যাডাম ঠিক আছে কালকে থেকে তাহলে তুমি সব তথ্য আমাকে দিতে ঠিক আছে চল যাই ম্যাডাম আমি একটু কষ্ট দিই যা যা করে ছিল ম্যাডাম কই কই যাই আমি সব কিছু কত ভিডিও করতে না লাগে না সব আপনাদের কই ধীরে তো নাটক আর কয়দিন চলবে বিয়ের দিন পর্যন্ত মেয়ের বাবা মাকে সব খুলে বলেছি তারা তো শুনে অবাক বাবা হুম ওদের বলেছো তো মেকে যেন ছবি না দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছি বলেছি গ্রেট তাহলে তো হলোই তাহলে বাবা তুমি আয়োজন করতে থাকো আর আমি টুইস্ট বাড়তে থাকি ঠিক আছে আমি বিয়ের সব কিছু ফাইনাল করছি তুই তোর প্ল্যান মতো আগা লাভ ইউ সো মাচ বাবা সেম ম্যাডাম কি ব্যাপার আমি তোমাকে কখন আসতে বলেছি আর তুমি কখন এসেছো ওই ম্যাডাম ওই অফিসে তো ম্যাডাম আপনার শ্বশুর আর হবু জামে আসেছিল ম্যাডাম ওই তাদের ওই খাটি দত্ত করতে করতে ম্যাডাম দেরি হয়ে গেছে ম্যাডাম তাহলে তো অমিতের সাথে তোমার দেখা হয়েছিল তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাডাম অমিত দেখতে কেমন ম্যাডাম অমিত সাহেবের কথা আর কি কব ম্যাডাম একদম পুরো সুপার হিরো তামিল স্টার ম্যাডাম একদম মাশাআল্লাহ ম্যাডাম আপনি জিতেছেন ম্যাডাম ছবি তুলেছো দেখেন একটু মানে আপনি বুঝতে পারেন নি আপনি আপনি কি কইছিলেন যে বাসরাতে আগে দেখা দেই না একদম ডাইরেক্ট বাসর ঘরে গিয়ে ম্যাডাম ডাইরেক্ট শুভ দর্শন করবেন ইডি এটাটা দর্শন না এটাকে বলে দর্শন ও ম্যাডাম কি কই থেকে কি কয় বলেছে ম্যাডাম মুখ শুক্ক মানুষ তো ম্যাডাম কি কতই গিয়ে ম্যাডাম কি কয় বলেছে না ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম আমার এইদিকে তোমার কথা শুনে আমি বাবা মাকে বলেছি আমি বিয়েতে রাজি বাবা মা তো प्रिपरेशन নিচ্ছে আমি তো ছেলের ছবি এখনো দেখলাম ভালো করেছেন তো ম্যাডাম ভালো ছিল তো আপনি দোয়া করে ম্যাডাম আমি সুখী হন তাহলে ঠিক আছে তোমাকে দাওয়াত দিলাম তুমি এসে আমার বিয়ে না না ম্যাডাম তার বিয়েতে ম্যাডাম আমি জাতি পারবো না ম্যাডাম কেন কি সমস্যা না ম্যাডাম কি কব আর আমার মনটা অনেক খারাপ ম্যাডাম কেন তোমার আবার কি হয়েছে না ওই কিছু না ম্যাডাম কতই পারবো না ম্যাডাম না বল আমি বুঝবো কিভাবে বলো ম্যাডাম আমি না আপনার ম্যাডাম ভালো বেশি ফেলেছি ম্যাডাম হোয়াট এই তুমি কি পাগল হয়ে গেছো কি বলতেছ এই সব উল্টাপাল্টা কথা আমার এদিকে বিয়ে ঠিক হইছে তুমি উল্টাপাল্টা কথা বলো কেন खराब তালি পরে ম্যাডাম আমার কি বিয়ে করা সম্ভব না 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 কেন সম্ভব না দেখো মন্টু 
তোমার লাইফস্টাইল আর আমার লাইফস্টাইল সেম না আর তাছাড়া এটা সোসাইটি কখনোই মেনে নেবে না তুমি অবাস্তব কল্পনা ছেড়ে দাও ম্যাডাম বন্ধ করবো কিসের জন্য কন্ঠ দেই মানে আমি বাংলা সিনেমা জসিমকে দেখেছি ম্যাডাম রিক্সা চালায় নায়িকা জমিদারের মেয়ে তার সাথে প্রেম করে ম্যাডাম তারপর তাদের দুজনে ভালোবাসা ভাষা হয় প্রেম ভালোবাসা তারপর বিয়ে হয় এটা কি হতে পারে না আপনার আর আমার ভিতরে হতে পারে না কারণ এটা বাংলা সিনেমা না এটা শুধু বাংলা সিনেমাই সম্ভব বাস্তবে না তালি পরে ম্যাডাম আর কি করব ম্যাডাম এই বাসায় গিয়ে মনির ফ্যানার গান ডাউনলোড করে ম্যাডাম সব শুনতে হবে কষ্টের গান যেগুলো যেগুলো আছে সব আজকে শুনে ফেলবো হ্যাঁ তাই করো তোমার মন ভালো করার জন্য যা যা করা দরকার সব করো আবারো বলছি মন্টু তুমি প্লিজ পাগলামি করো না আর তাছাড়া তোমার মলিন চেহারাটা আমি দেখতে পারবো না আমি চাই না তুমি এরকম কষ্ট পাও আমাকে নিয়ে আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম তাহলে পরে ম্যাডাম আমি চলে যাই আপনি অমিশের জন্য ভালো থাকেন ম্যাডাম সুখী থাকেন মানে আমি কি যা তোর বড় ভাই তোর বড় ভাই তোর সামনে থাকতে তোর কোন চিন্তা আছে শোন এখন থেকে আমরা দুজন মিলে ভিক্ষে করবো সামনের গলিতেই মেলা বড় বড় লোক থাকে ওখানে গিয়ে নাকি বিদেশি গলাপ দেয় এই হাতটা সোজা আছে এরম টাকা করে এরম করে ধরবি ভিক্ষে দেবে বুঝেছিস চল দেখুন না মন্টু পাগলের মতো আমার বেডরুমে ঢুকে পড়েছে তুই এখনো তাকে সত্যটা বলিস না সবকিছুই করেছে তোমাকে পাওয়ার জন্য তোমাকে ভালোবেসে ওর মতো একটা শিক্ষিত ছেলে তোমার নিরক্ষর স্কুলে ভর্তি হয়েছে কেন জানো তোমাকে দেখার জন্য তোমাকে বোঝার জন্য তোমাকে প্রতিটি মুহূর্ত কাছে পাওয়ার জন্য এনিওয়ে এখন তোমরা তোমাদের বোঝাপড়াটা করো আমি আসি দর্শক কান ধরে দাঁড়াও কি বলে কে কান ধরবে 
বললাম কাম ধরে দাঁড়াও শুনতে পাওনি আচ্ছা অনেকক্ষণ তো হয়ে গেছে বাট কানটা ছাড়ি না কি এবার কেমন লাগছে ম্যাডাম কে বিয়ে করার তো খুব শখ ছিল তোমার এখন শখ নিচ্ছে আচ্ছা যা হবার তো হয়ে গেছে তাই বলে আমি আমার বাসরতে কাম ধরে ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবো হ্যাঁ এটাই তোমার শাস্তি আর এটাই তোমাকে করতে হবে খুব নাটক করেছিলে আমার সাথে কি বলেছিলে আমার হাজবেন্ড দেখতে তামিল নায়কের মতো তামিল সিনেমার মতো পুরো কাহিনীটা হবে তাই না কেন বলতে কিছু বলি নাই এই কান ছড়াছো কেন কান ধরো আচ্ছা বললাম তো আর হবে না যা হবার তো হয়ে গেছে একটা শর্ত মাফ করে দিতে পারি কি শর্ত আমাকে সব সময় ম্যাডামের মতো সম্মান করতে হবে আগের মন্টু যেভাবে সম্মান করতো লীলা ঠিক আছে ছাড়ো আসো আমি দেখব তুমি বলার কি তুমি কে আমি আমি ভাই ব্রাদার আপনার ছেলের ভাই ব্রাদার আর কি সঙ্গে প্যাদানিটাও চলছে প্যাদানি খেতে না চিনি আমার সাথে চলো আসলে থেকে যাও 